creșterea calității vieții pentru că ne-am învățat să mâncăm din ce în ce mai sănătos. Este medic primar, endocrinolog și doctor în științe medicale și nu în ultimul rând un, să spunem așa, un anfitrion al alimentației sănătoase. Alături de noi este domnul doctor Virgiliu Stroescu. Bună dimineața, domnule doctor, bine ați venit. Bună dimineața și mă bucur că vă ne vedem. Ne, ne vedem ne și ne revedem. ne revedem cu siguranță. Suntem da. în față acum la sute de oameni care ne, ne urmăresc. Da. Cum sunteți dumneavoastră? Slavă Domnului, bine. Bine, da? Așa, da, cu scaunul ăsta merge ca <laughs> Asta e rogam pe colegi, spunea uh, domnul doctor, face că bă, cum mă faceți cu scaunul ăsta? Că pe mine mă cam în vârtă aici, nu, da, nu mă simt confortabil să, să, să cu ele. Să mă fixez, da. Am făcut un pic de sport, să știți, am zis, între da. fiecare prezentator, am zis să facem un pic de mișcare. Dacă așa, durează da. o oră, o oră și un pic o, o astfel de prezentare, da. nu putem să stăm așa cu fundul pe scaun și să vorbim despre sănătate. Dar asta da. am, am stabilit deci să facem. M-a, de... m-a spus să fac mișcare. Așa este și vă punem pe dumneavoastră timp de o oră și jumătate să vă concentrați acolo să stați cât mai fix pe, pe scaun. Aș vrea să ne introduceți un pic în, în această zonă de expertiză pe care o aveți, ca medic primar endocrinolog. Să vorbim un pic despre ce înseamnă de fapt acest sistem. Mai întâi, dacă îmi permiteți, eu aș mai ca puțin, puțin mai larg, așa, să avem vederi largi, în o problemă foarte delicată a adevărului. Vedeți, în lumea aceasta e numai minciună. Oamenii mint pe toate planurile. Și oamenii nu iubesc adevărul. Scopul științei e ca să cunoască adevărul. Definiția științei am aflat-o când eram în sanitară. Și e un sistem de adevăruri care caută să cunoască lumea înconjurătoare, să-i cunoască legile, să, profite, pro, să putem profita de ele. Mi se pare cea mai frumoasă definiție. Deci știința un sistem, un sistem de, adevăr, de adevăruri da, care caută să cunoască realitatea. realitatea. Deci când spui reștiință, spui realitate, nu spui povești. Verificarea, cum spunea Pascal, verificarea științei în practică. Și nenea Lenin a furat-o și a spus că practică are criteriul adevărului în știință. Dar de la Pascal a luat-o. Deci important este să fim niște oameni reali, să cunoaștem adevărul, chiar dacă nu ne convine aici în Rocea. Pentru că părere de la ora actuală, adevărul este politru, toți politrucii se bagă în adevăr, tot schimbă pentru interese. Și atunci omul nu mai știe ce să aleagă, nu mai știe, știe cine să creadă. E derutat de persoane rău intenționate, care au nevoie niște profituri personale, de grup. E, noi trebuie să cunoaștem adevărul. Și adevărul este unul singur. Nu sunt mai multe adevăruri. Și dacă luăm și puțin mai filozofic, adevărul nu este doar o sumă de afirmații. Nu e doar, este un sistem de adevăruri. Și spuneam anterior. E bine, dacă unim toate aceste adevăruri la un loc, ceva foarte interesant, este o persoană. O persoană care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci autorul adevărului este Dumnezeu. El este adevărul în totul. Dar adevărul propriu-zis este Fiul Său, Isus Hristos. Și noi trebuie să cunoaștem adevărul cunoscându-L pe Isus Hristos. Și aici găsim toate adevărul întregii univers. Și adevărul nu minte, adevărul nu poate fi contrafăcut, însă mare atenție. Adevărul nu iartă. Adevărul nu iubește. Adevărul spune realitatea. Și aici e nenorocire și toți oamenii fug de adevăr, pentru că adevărul e ca un satâr. Și deci când discutăm despre adevăr, să fim foarte atenți, să protejăm omul. Noi trebuie să nu spunem tot adevărul. Nu trebuie să spunem, prezentăm adevărul în totalitate, ci doar cu lingurița. Uite, vine un bolnav cu cancer. Ești canceros, ai să mori. Asta nu e... Da, să vedem ce este, să punem un diagnostic, într-adevăr, s-ar putea să fie ceva rău, ceva bine. Deci adevărul trebuie dat cu tact. De aceea și în discuția noastră, în lume de adevăruri. Și lumea urăște adevărul. Și atunci noi trebuie să fim înțelepți, să prezentăm adevărul, fără niciun compromis, dar nu să lovim cu el. Să nu cumva să cotonogim oamenii sau să-i forțăm să zică cum zicem noi, ci prezentăm adevărul. Și adevărul ne face liberi. Un om care știe adevărul e liber. Nu e contrâns de nimic. Nu e frică de nimic. Frica vine în momentul în care adevărul îți arată că ești vulnerabil. 
Și atunci oamenii sunt fricuri. Atunci au măsuri, devin brutal, devin mincinoși. Nu? E, opusul adevărului este minciuna. Și cu părere de rău în discuția noastră, în alimentația, sunt foarte multe minciuni. Fie de necunoștință, fie de răutate, fie de interes. Și atunci asta ar fi scopul că am venit la dumneavoastră. Să prezentăm adevărul așa cum este el. Însă cu multă prudență ca să nu se supere cineva când îl află, dar tot să-l obișnuim să-i spunem că singura condiție ca un om să fie om este să cunoască adevărul. Și aceea avem aceste domenii, adevăr, bine, dreptate și frumos. Și toate la un loc formează ceea ce se numește bunul simț. Noi avem cinci simțuri și al șaselea bunul simț. Și se pare că în religie spune că Duhul Sfânt e Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e cel care ne vorbește. N-ai făcut bine. Și vedeți că uh, noi suntem mustrați. Cum să fim mustrați? Că faci ce vrei. Nu faci ce vrei. Avem acolo în mintea noastră un străjer numit conștiință. Și spune, ai greșit. Ba, n-am greșit. Ba, da, ba, da. Nu e adevărat. Ba, da. Și permanent bunul simț, adică această conștiință ne arată adevărul. Și atunci noi trebuie să ne împăcăm cu adevărul ca să fim pace. Și în momentul în care te-ai împăcat cu adevărul, momentul ăla e liniște și pace. Apare și aceea, liniștea exact, unde apare liniștea turbune, adevărată apare pe care o dă numai adevărul. Și atunci când ai adevărul, nu ți-e frică de nimeni, ești liniștit, îl spui cu pătere, de, pentru că este o luptă între minci și rău, spunea cineva, dacă vrei să spui adevărul, să te aștepți la suferință. Pentru că cei care sunt puternici și care nu merg adevăr, te vor zdrobi, te vor distruge, pentru că ei nu vor să afle adevărul. Au trecut de la Revoluție câți ani. De ce nu se știe nimic? Pentru că oamenii nu iubesc adevărul. Nu-i treaba noastră să facem noi inventare, dar constatăm că adevărul nu este iubit în această lume. Trăim în lumea minciunii. Și atunci, în această lume, trebuie să supraviețuim cu înțelepciune, dar cu adevărul. Și de aceea, ceea de ce discutăm aici, vreau să prezentăm și de aceea am prins, dacă îmi permiteți, am... Cu siguranță mă bucur da, foarte da, mult da, că ați deschis da, această așa, discuție. Așa, pentru, pentru că vrem să facem oameni. Priviți acum, sunt vă 14 cu concurenți să fie președinți. Nu găsești unul ca să fie întru totul conform adevărului. Fiecare are greșelile lui și... Poate găsim o persoană care dorește binele și al țării și al neamului nostru, dar și să nu tulbure adevărul. Să pună adevărul așa cum este el. Și adevărul e ca o glindă. El îți arată, uite, aici nu mergi bine și trebuie să schimbi anumite sisteme. Și deci asta vom face în discuția noastră care o să fie poate mai lungă. Da? Cu siguranță o să avem o parte avem, da, de uh, da. fundamentare, așa cum am, da. am și promis astăzi în prima parte a zilei, iar în a doua parte da. a zilei vom vorbi despre elementele exact. practice care deci, sunt atât de așteptate. În concluzie, acum, știința caută, spun adevărul. Atunci, o gândesc uman, e foarte complex. Noi suntem copii de Dumnezeu. Avem atâtea mecanisme în ființa noastră, încât dacă avem peste 50.000 de reacții într-o singură secundă, ce ne poate controla? Decât Duhul celui care conduce Universul. Universul nostru nu merge singur. Noi mergem cu 30 de km pe secundă, de mii și zeci de mii de ani. Planeta noastră, Biblia spune că are șase mii de ani. Unii zic că miliarde. Fiecare cu părerea lui. <laughs> și aici e o problemă care să o discutăm și vă dau și o scheie. Să nu vă certați niciodată cu nimeni. În momentul în care un om are o părere, nu îi spuneți, ești greșit, că nu suntem noi să spunem ce e greșit. Îi spui, asta e părerea ta. Și asta e părerea mea. Și apoi să căutăm argumente. Pentru că spunem, privim de mai multe puncte de noi avem doi ochi. Unul pe dreapta, unul pe stânga. Și avem două puncte de vedere. Când spunem holistic, avem 40-50 de puncte de vedere. Și atunci vedem în ansamblu. Deci când avem o discuție cu cineva și când avem și noi discuțiile noastre, păi asta e părerea dumitale, asta e părerea mea. Din punctul meu de vedere aveți dreptate, din alt punct de vedere nu aveți dreptate. Și atunci nu este ceartă. Decât, nu e decât un dialog foarte logic și inteligent la care punctul numărul unu să fie adevărul. Și acum să pornim ființa umană. Și avem un sistem foarte interesant numit sistemul endocrin, care a fost făcut de Dumnezeu în noi, 
foarte complex, care e un fel de SRI a nostru. Un fel de? SRI. Serviciul Român de Informație, am spune. Exact, da. Este Serviciul de Informație a Omului, care în orice secundă acționează și în orice secundă uh, controlează. Deci e un sistem. Informează și, și controlează. controlează. Da. Ei bine, și acest sistem care este permanent și care există permanent, acest sistem endocrin, care este extraordinar de interesant, este în mai el, el, el este foarte rapid. Din ce cauză? Că sunt niște glande speciale numite glande endocrine, endo în interior, crinos a secreta. Deci sunt glande cu secreție externă, exocrine, cum e pancreasul sau glandele salivare. Noi salivăm în gură, într-o cavitate. În momentul în care secreția e direct în sânge și sângele circuind în tot organismul, în câteva secunde, tot organismul este anunțat de ceea ce ne, spune, ne spun glandele endocrine. Și de aceea este foarte interesantă, că ei imediat anunță. De exemplu, vezi un câine și vezi să amențe, să te late. Într-o secundă, fraților, suntem atacați. Și tot organismul pune și înainte. A, a trecut. Tot se liniștește. De sistemul nervii în drăguț, un sistem de alarmă. Și în aceeași de calmitate. Depinde cum îl folosim. Deci în sistemul endocrin se fac anunțuri pentru tot organismul. Și toate celulele sunt avertizate în câteva secunde. Sistemul nervos e mai viteză. Dar asta la întâi are o nuanță mult mai amplă pentru că e mai ner- cel nervos este da și nu curent sau nu e curent. Aici e cu nuanțe. Și de aceea sistemul endocrin este foarte important. Și el este format, dacă vreți așa, ca să împărțim, cu niște glande. Deci sunt mai multe glande, fiecare glandă în parte dă o zeamă, o secreție, care intră în sânge și avertizează tot organismul. Și atunci aceea se numesc glande cu secreție internă. Și dacă vrem, avem cam 9 mari glande, să spunem 10. Prima, 3 sunt în cap. Și anume... Hipofiza, hipotalamusul și epifiza. Astea sunt la nivel cerebral. La gât avem trei. Timus, tiroidă și paratiroidă. Iar în abdomen avem pancreasul, suprarenala și pancreasul de insuline și controlă și gonadele bărbatul, testicule, femeile, iar legătura organismului cu mama se face prin placentă. Și avem 10, fiecare cu 10 și 10 de nuanțe. Și de aceea, iar ce mai interesant, endocrinologie este cea mai, zic așa, cea mai amplă știință medicală, pentru că la ea îți dai seama exact cum este omul, pentru că de atâtea informații, încât dacă ești endocrinolog și intră un om pe ușă, tu știi ce diagnostic are. Pentru că îți dă atâtea nuanțe și atâtea a, a, a informații, încât poți să cunoști absolut toate problemele intime ale omului. Cum merge, cum discută, cum vorbește, cum se ridică, cum privește, cum stă, cum se mișcă. Toate acestea dau relații endocrine despre omul respectiv. Ați vorbit despre o serie întreagă de glandele, am și afișat aici în, da. în această imagine. Putem să le luăm un pic în ordine, într-o formă generală, să da. ne povestiți despre ce răspunde, ce zeamă a spus dumneavoastră că dă fiecare da. în parte și apoi evident, vom vorbi în, în, în discuție și despre hormon care aș vrea să înțelegem ce sunt și cum îi putem și Toma, dacă îi putem Hormonii sunt spioni, sunt informațiile. Vedeți... Am fost intoxicați vreo 40 de ani cu ateism. Totul e materie. Dar nu e totul, e mai și informație. E și câmpuri, e și alte probleme. Dar, părere de rău, noi spunem, omul e o ființă materială, totul e materie. Ba, nu e materie. Dragostea nu e materie. Bucuria nu e materie. Viața nu e materie. Dacă viața are peste 50.000 de, de reacții într-o singură secundă și dacă una nu merge, viața s-a terminat, vă dați seama ce angrenaj există ca noi să trăim. Și este o minune că un om trăiește. Pentru că în același timp, în toate activitatea respectivă, lucrează ca să trăim. 
Și unele se compensează pe celelalte, unele se încurajează pe altele, unele inhibă pe altele. Asta e foarte interesant în, în acest... Adică e o arhitectură dumnezeiască a ființa umană, de necrezut. Pe de o parte, în, în față avem analizatorii, vedem. E formidabil să vezi, apoi să auzi, apoi să, să miroși. Dintr-un singur inspir, aici miroasea Chanel. Aici miroase valză. Într-un singur inspir. Gândiți-vă ce calcule se fac la nivel central ca într-o singură inspirație. Apoi avem tactilul. Cei care sunt săraci nevăzători au foarte dezvoltat simțul acesta tactil. Apoi gustul. E toate acestea fac calitățile organoleptice a alimentelor. Văzu ce aspect are, ce miros și ce gust. E toate astea sunt puse, interesant, în central. Ce ai fi fost ca să avem urechile pe talpă? Sau ochiul să l-ai la subraț? E toate sunt puse bine. Gândiți-vă la ochi. Sunt doi ochi și amândoi merg perfect într-o formă extraordinară. Își îmbină uh, imaginea ca să vedem în ansamblu. E formidabil de complicat ființa umană. Așa este. Fiecare analizator în, în parte, dacă ați exact. tratăm, este un spectacol al naturii. Așa este, cum spus, o arhitectură exact. dumnezeiască ați numit-o. Adică, hai să spunem pe românești, este mâna al Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. Știți? Pentru că, pentru că nu poate să apară singure. Ei, și-a luat matum sistemul. Cum a făcut Dumnezeu? Cum a gândit Dumnezeu sistemul endocrin? Asta vreau să facem noi. Holistic. Adică, dumne, trebuie să fie ceva care să controge totul. Ăla este hipotalamus. Hipotalamus e tatăl acestui sistem. Aici vin toate informațiile. Foame, frig, sete, somn, sex. Deci, toate acestea ceva sunt procesate în hipotalamus. Toate acestea, da, nu le învățăm. Adică noi copiii nu învață să sugă, ci știu. De unde știu? Păi, în program genetic. De aceea este foarte interesantă aceste informații, nu? După aceea, foame, frig. Frig și căldură. Nu spunea, ia să văd dacă e frig sau cald. Automat. Sete, mesete. Am apă. Imediat anunță organismul. De apă, nu vezi că te-ai deshidratat. Tot sistemul este stricat. Imediat pui apă, se rezolvă. Foame, frig, sex, sete, somn. Cel mai important lucru în stilul de viață este somnul. Un om care nu doarme se va distruge. Avem nevoie de 8 ore de somn obligatoriu ca să se <laughs> sature de somn hipotalamusul, pentru că el conduce totul. Deci în hipotalamus avem o viață uh, foarte activă uh, neurologic, dar este și o altă parte mai interesantă în hipotalamusul, are, are o parte aceasta psihică. Ființa umană e o ființă psihică care iubește, care gândește, care se bucură, care se întristează. Ei bine, toate acestea sunt împreună în acest sistem formidabil. Avem după aceea hipofiza, asta e regina. Asta controlează și conduce glandele și dă niște substanțe care face ca hormonii respectiv să crească mai mult sau mai puțin. De exemplu, avem tiroida de care discutăm mai mult. Cu siguranță este, da. o, este o glandă foarte cunoscută publicului larg din exact. cauza Și o să, o să discutăm afecta, acum să știe să fă un diagnostic. Asta vreau să, să învățăm pe oameni. Deci tiroida este glanda care face pe om să fie mai activ sau mai liniștit. Și are niște parametri care se articulează permanent și a niște substanțe care o inhibă sau o excită ca să fie exact unde nu trebuie. Când, când tiroida merge mai prost, și atunci cine controlează hipofiza? E, tiroida, tiroida, hipofiza. Și are un hormon TSH prin care stimulează tiroida. Și care este rolul acestei glande? Glanda acesta, pe de o parte, face ca tot sistemul umene să fie activ, sau, din contra, să fie mai calm. Când este mai activ, îi spune normane eutiroidii, adică amândouă merg perfect. Ele tot timpul oscilează, dar vine un moment în care 
din cauza supărare, boală, stres, ca genetic, genetic, cine știe ce s-a întâmplat, dar ele se dereglează. Și atunci apare hipertiroidie, când tiroida dă niște hormoni mai mulți decât trebuie, și au hipotiroidie. Deci există un hormon numit tiroxină, care face ca, ca un potențiometru să meargă clar, dar mai tare, sau din contră mai încet. Și fiecare din oameni, în majoritatea, 80-85% de oameni sunt eutiroideni. Sunt unii care sunt hipotiroideni, care merg mai greu, mai încet ușor. De exemplu, ardelene. No, ce ai zis? Ei merg mai calm. Olteanu, olteanu. Deci, ca gen hipertiroidean. Ardelene. Ce, ce faci, bade? Cugeți? Nu, eu stau și nu cujet. De ce? Păi, de ce să cujet ca să mă ozez? <laughs> de, și de, ce, de se poate întâmpla, poate întâmpla ca genetic, comportamental, cu mai mulți factori, să existe un mic dezechilibru în funcția acestor. E, în momentul în care depășește limita normă, că normalul acesta e, nu sunt doi oameni la fel. Nu e același normal. Este normal să fie așa. Nu. Aici vreau încă ceva. Ceea ce dă frumusețe vieții sunt, atenție, nuanțele. Aici e cheia. E în momentul în care vezi că omul respectiv e mai, mai activ decât normal și atunci apar hipertiroidii și hipotiroidii. Și ce poate conduce la dereglarea acestor, acestui zone ce, de Ce efect sau din ce, ce cauză? Din ce cauză? Care ar fi predominante? Cele Acum, mai... pe de o parte, e o cauză genetică. Pe de altă parte, stresul le deleglează. După aceea sunt boli care deleglează. Cauzele sunt foarte diverse. Deci și psihice, și fizice, și, endu- și genetice. Dar important, pe noi nu cauză ne interesează în, în bolnav, și întâi să vezi ce are, îi pui diagnosticul și după aceea începi să vezi ce, din ce cauză și ce poți face ca să nu mai iau acel ceva. Și atunci hai să discutăm puțin cum arată un eutiroidian, așa cum sunteți dumneavoastră, un hipertiroidian și un hipotiroidian. Și atunci oamenii încep să gândească, să înțeleagă. În hipertiroidie toate merg mai puternic. Omul nu stă liniștit și se uită sus în jos. Viți în stație de tramvai, lumea liniștită, unul sus, în jos, înainte, înapoi, se uită, e, nesupăr- e, sub, e, sub, e supărat, nemulțumit tot timpul, sau din contră e foarte bucuros, depinde în ce stare este psihică. Dar da, acea neliniște, acea agitație, pentru că e mai mult hormon tiroidian, tiroxină, îi spune hormonul respectiv, și acesta îl face pe om să fie mai activ. Deci, dacă e mai activ, cum bate inima? Mai repede, nu? E mai bine irigat organismul. După aceea, palmele, cum sunt? Mai calde, nu? Pielea, cum este? Mai subțire. Unghiile, cum sunt? Subțiri. Părul, cum este? Mai subțire, mai fin. Toate. Deci, toate respective, și atunci când vine un bolnav și ești endocrinolog, te uiți la el. Mișcă din picior, mișcă din mână, se uite în sus, supărat. Dar tot timpul, zice, da, ce faci? Nu mă simt bine, nu, nu s-a întâmplat. Nu, nu. E... Și pui diagnosticul de la început. Nu stă, ce faceți? Alo, domnule, ceva? Poftiți? Da. E, e, nu am chef de nimic, mai bine aș muri. No, e. e o hipotiroidie. Și observați, de la început, și psihic, și fizic, și atunci lui pe rând, părul. Dacă părul e foarte subțire, fin și cam cade, pentru că nu e bine hrănit, care are uh, această hiperfuncție a inimii, face ca să nu ajungă să fie foarte bine uh, rezolvată problema. E, după aceea, dinții au o mită formă, părul are altă formă, pielea, pielea fină, delicată, doamnele cu hipertiroidie au. Când pui mâna pe un hipertiroidian, te de ceva, că mâna îți face umedă. El permanent pierde apă, vorbește mult, se deshidratează. Uh, hipo din contra, stă liniște, pielea e groasă, părul e gros, n-are chef de nimic, gândește încet, lent, 
Nu înseamnă că e prost. Nu, că cei care stau și gândesc în ce tișoră sunt mai înțelepți. Da, ăștia lanți. Vorbesc mult, spun ce nu trebuie. Atât de multe idei are încât gura nu le poate spune pe toate. Și încalcă cuvintele, încalcă fraze. Mușcă de între frate, trebuie să înțelegi despre tot. Trebuie mai mult să uite. E, domnule, încă o dată, zic și mie să înțeleg. Pe când hipotiroidea ne descoți cu cleștele cuvintele. Deci, când apar asemenea modificări, ce să faci? Dacă e hipertiroidean, îi mai calmezi tiroida. Dacă e hipotiroidai, îi mai dai tiroidă. Și atunci endocrinologul are această cultură, această știință, să facă pe oameni să ajungă la nivel normal. Și apoi să vadă din ce cauză s-a întâmplat acel ceva. Din ce cauză omul a ajuns din eutiroidean, hipertiroidean. Și fie îi dai antitiroidin de sinteză, adică tablete, ca să-i potolești acel lucru, fie dacă e foarte, foarte puternic și are un nodul. Aici e tiroida noastră. Dacă faci un nodul activ, îi spune cald, ăsta pornește ca nebunul și dă face, tot timpul face hormoni. Ce faci cu el? Păi fie îl iradiezi puțin, el să mai potolești, fie îl scoți. Dacă are... Acum, dacă îl scoți, rămâne în deficit. Și atunci îi dai pe gură hormonul respectiv. Și deci te băi, iar înțelepciune că îi poți scoate hormonul respectiv prin antitruid de sinteză. Că tot timpul potolești, potolești. Păi îți spune și gata, m-am potolit. Și a scăpat de operații sau de altceva. Vine unul nervos, de exemplu, s-a întâmplat uh, la cineva, a avut un copil și a pierdut un examen. Și atunci așa de mult s-a enervat încât i-a și ochii din cap, a făcut boala a baze dof. Respectiv, dacă stă liniștit, se calmează și intervii, omul poate ajunge la un mod normal. Dar din când în când ești mai atent pentru că deja s-a stricat echilibru. Deci a... tiroida e foarte interesantă și este glanda cea mai, cea mai, cea mai așa mobilă și cam 80% din endocrinologie se ocupă de tiroida Se ocupă asta. de această glanda. Da. Sunt aceste două situații de care ați vorbit, hipo și hiper, da. dar există și această afecțiune numită, în anumită o doamnă Angela a spus, tiroida Hashimoto. Da. Ce presupune și dacă avem o abordare terapeutică, dacă da. se poate vindeca da. o persoană care deci, are acest tip de Deci, organismul de nostru are organele lui care le cunoaște, sunt prieteni, discută împreună. Dar se întâmplă din cauza unui stres sau unde substanțe străine sau de a cauză foarte mari și nu vreau să explicăm în amănunți. Oamenii se înțeleagă în mare. Deci în momentul în care un o, o, o bolnav, un om obișnuit face o viroză, viroza vine și atacă puțin structura glandelor tiroidiene. A făcut o tiroidită sub acută, adică în acut înseamnă brutală, cronică lentă, sub acută între ele. E bine, când aceasta e de la o cauza unei viroze, atunci strică informația tiroidii pentru organism, pentru sistemul imun. Sistemul imun spune, dar ce s-a întâmplat aici? Păi cine e asta? Păi glanda tiroidă. Da, nu e tiroidă asta. Ba da, uitați-o, stă la locul ei. Na, asta e dușman. Și atunci organismul spune, hai să o distrugem. Și face anticorpi, antitiroidieni. Și apare o boală autoimună. Și deodată, când faci niște analize, vezi că ai anticorpi foarte mari. Din ce cauză? Păi ai făcut tiroidita Hashimoto. În general, nu prea dă prea multe semne. Trebuie să fie luat în evidență, să vezi. Acum, organismul, dacă e echilibrat, o ținem frâu. Dacă dezechilibrat și aici, asta își coate colții. Dacă ai idee, boala Hashimoto este o boală autoimună în care organismul nu mai cunoaște tiroida și începe să o muște. Câte puțin, câte puțin. Și atunci tiroida se distruge. Și deci un om normal face o tiroidită și Hashimoto din asta uh, imunologică. Tiroida respectivă nu mai funcționează bine pentru că e distrus de anticorpi și din ce în ce funcție este mai mică. Și atunci vine la doctor. Am făcut hipotiroidie. De ce cauză? Că am făcut boala Hashimoto și anticorpii mi-am mușcat din tiroidă. Ia puțină tiroidă. 
Ia un uterus, ne 50 de micrograme. Și dă, și mă simt bine, bravo. După trei ani am obosit. Se uit, vezi că s-a mai scăzut. Mai e încă 25 de micrograme. Să încă 50. Și atunci, cu medicamente, omul îi simte ca mort. Și apoi, din când în când, să-ți do- dozeze anticorpii, să vadă dacă au crescut sau nu au crescut. Și e bine să fie în evidență. Medicul endocrinos spune, uite, ai făcut boala Hashimoto, acum hai să o verificăm să fie în, în parametri buni. Sunt persoane s-a înțeles, care nu? s-a înțeles foarte bine, vă mulțumesc Așa, că eu, 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 eu de asta explic ca să înțeleagă lumea, că nu are rost să fac filozofie aici. Sunteți atât de apreciat da. tocmai datorită faptului că oamenii, cel puțin în timp real, acum ne scriu faptul că vă apreciază modul în care ne explicați aceste lucruri și care sunt asimilate, ceea ce este da. cel mai important. Deci dacă un om vede că nu-i merge tiroida bine, să nu se ducă la ortoped sau la o babă sau la oftalmolog. Și aici e interesant. Dacă vede că ai ieșit ochii din cap, atunci se meargă și la oftalmolog, că însemnează că a avut o boală bază de dof la care s-a atacat și ochiul. Bun. Și atunci omul respectiv trebuie să știe, asta e foarte important, să dați-mi voi spun, să știe unde să se ducă, că nu se poate unul să explice tot. Dar dacă ai sunt specialiști și vii la el, el te dă perfect. Deci dacă vezi că ochii sunt buni, nu mergi la dacă vezi că ochii au început să o ia mare și faci hexoftalmie, adică ies afară, în hipertiroidie apare o discretă exoftalmie. Adică împinge puțin ochiul, deci, are ochii ăștia mai, mai mari, așa puțin el. Dacă nu-i baze dof, poate să iasă rău de tot și atunci trebuie să fie neapărat, să dea medicamente. E o altă patologie la care nu are rost să discutăm aici. Vorbim despre glande mai puțin cunoscute, cum sunt suprarenalele, rinichii, pancreasul, am vorbit, l a menționat. Care este rolul acestora? Haideți să vorbim despre pancreas. Pancreasul este o glandă care se află în apropiere de, de, de stomac. Și această glandă are un hormon numit insulină. Ce se întâmplă? În momentul în care omul mănâncă dulce și mănâncă glucoză, atunci crește titlul de glucoză în sânge. Deci nu trebuie să fie foarte mare, că glucoza în cantitate mare e toxică. Glucoza în cantitate mare. Noi avem un gram de glucoză pe litru. Câți litri avem de sânge? 5. Deci numai 5 grame de glucoză. Într-o băutură din asta carbogazoasă poate să fie 30, 35, 40. În toate sucurile. Și, da, și trebuie să fie numai 5. Atunci ai de... E ca și când spui, uite ce mă doare capul. Zic că e bun antinevragicul, dar cât se iau? Ia 30. 30 de pastile, adică. Da, adică, din ce cauză? Trebuie să iei exact cât trebuie. E, insulina, când vede că crește glicemia, adică crește zahărul în sânge, nu zahărul, glucoza în glucoza. sânge, da? imediat vine insulina. Și insulina ia această glucoză și o bagă în celule. Băgând-o toată în celule, hrănește celulele, dar scade de, în sânge. Deci am aici o grămadă mare de glucoză, vin moleculele de insulină, fiecare pleacă câte puțin și a rămas puțin. Atunci scade. Și se întâmplă acest fenomen la cei care au, ins- au uh, mănâncă în mod normal, să zic așa, o, o perioadă și o mănâncă foarte multă glucoză. Și bagă glucoză multă, multă, multă și face o hipeglicemie. Nu ce organismul. Că, uite, uite, pleacă unul de acasă și, și nu mănâncă nimic. Și atunci face hipoglicemie. E, când face hipoglicemie, atunci organismul face să crească mult glucoza. Sau să apucă și mănâncă o prăjitură sau două. Simte nevoia, trece pe lângă covrigărie. Exact, da. da. E, și atunci, dacă mănâncă mai mult decât trebuie, face hipoglicemie. Făcând hipoglicemie, vine insulina și o scade. Și atunci ce fiu eu, eu acestea fel. Când e mare, când e mică. Când e mare, de aceea, mai ales cei care au diabet, e o boală foarte păcătoasă, pe care nu discutăm noi, discută și alții, dar câteva cuvinte, în momentul în care ai diabet, diabetul e mai multă glucoză decât trebuie. Și atunci când vine insulina, scade. Și atunci, deci omul are normală glucoza, crește și când îi crește prea mult, scade. Și acest, aceast, aceste modificări respective 
Iar când, gl când glucoza e permanent crescută în sânge, atunci dă, o, o, dă o serie întreagă de, de modificări foarte păcătoase de receptori de insulină și omul rămâne cu diabet. Și atunci, din cauza aceasta, insulină de cal proastă calitate dă mai multă insulină, mai multă până când nu mai are insulină. Și atunci asta este diabetul. Este o boală în care e o insulină de insulină și atunci el permanent are... Atunci trebuie să găsească un regim să mănânce cât mai puțin să... și ea deosebit, faci mișcare. În momentul în care faci mișcare, atunci <coughs> mișcarea consumă glucoză și scade respectiv. De aceea ce să vă sfătuiesc tuturor, pentru cei sănătoși chiar. După ce am mâncat, obligatoriu, după masă, nu ne culcăm, ci ne apucăm și mergem un sfert de oră. Din ce cauză? Ca toată glucoza pe care noi am obținut-o prin hrană, să nu rămână în sânge și să crească mult ca să distrugă totul. Ci o apuci și mergi. În momentul în care mergi, glucoza alimentează mușchii, se consumă și nu faci spicuri, vârfuri, vârfuri, spike-uri de, de... Și asta sunt foarte păcătoase. Asta distrug totul. Din păcate, obiceiul majorității este acesta, că mănânci copios și te duci e, să te întinzi, nițel, spunem noi popular. Păi, tocmai asta este cea mare greșeală, pentru că în momentul în care stai și te întinzi respectiv, nu ajuți organismul să facă digestia, ci va crește glicemia care, crescând tot timpul, începe și mușcă și strică respectiv. Deci, e pentru orice om normal, sănătos, după ce ai mâncat, obligatoriu, o plimbare. Un pic de, un pic de o mers. Plimba. Nu un pic, un sfert de oră de mers. 15 minute, e da. mai mult decât Și mers de puțin bursă. energic, tocmai pentru a consuma acest, această cantitate mai mare de, 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 de glucoză, și atunci se va fi sănătos. Am spuneam despre glandele suprarenale. Da. Ce se reprezintă păi, acestea? Cu ce ce să... înseamnă suprarenale? Deasupra, Deasupra rinichiului. Da. Sunt niște glande care, în general, sunt responsabile cu stresul. Și ele sunt și baza hormonilor sexuale. Aceste glande suprarenale. Și sunt foarte importante pentru că aici sunt trei categorii de, de, de glande suprarenale. Nu mă intrăm în multe clasificări, că degeaba le, le zic. Așa? Și care, la rândul lor, supraveghează și aldosteronul, și uh, hormonii respectiv, hormonii, sunt hormoni uh, masculini și hormoni feminini. Hormonii feminini sunt de genul estrogen. Hormonii uh, tot feminini sunt de genul progesteron. Progestație înseamnă că femeia care e gravidă să-și mențină sarcina. Estrogenii sunt hormonii aceia care iar are doamna și o face să fie și frumoasă și deșteaptă și picantă respectivă și cei doi își țin echilibru este la începutul ciclului te apar hormonii estrogeni și după aceea apar hormonii după aceea și le fac niște picuri și pe fiecare lună o femeie are o porțiune în care are mai mulți estrogeni și este hormonii care dau, în general, cancer. Deci hormonii estrogen în cantitate mare atacă canalicurile din, din ovar și apare cancerul. De aceea, femeile care sunt hiperestrogeni, adică au mai mult, și dacă consumă mai mult hrana animală și apoi laptele, are și el, toate produsele animale au estrogeni. Și dacă se unește estrogenul din femeia care are mai mult estrogen cu cel extraordinar, face un hiperestrogenism. Și atunci apar noduli. Dacă mănânci prea multă carne, prea multă așa, vezi că la sân apot un nodul. Și nodul ăla poate să fie benign, adică nu e nicio norocire, dar poate să fie malign. Și atunci e un dezastru. Deci glandele suprarenale influențează această activitate hormonală responsabilă. Da, da. Atât cu la stresul, femeie, stresul și, și la bărbat. Da, și stresul și plus glandele în afară de gonade care sunt specializate în privința aceasta. Și face hormon care seamănă între ei, o acești, e o, o dantelărie de hormon care au legătură unii cu alții. 
și sunt făcute sub arenală. Putem noi influența producția de acești hormoni în vreun fel prin stilul nostru de viață? E, se întâmplă. Dacă faci mișcare, și asta e foarte important, mișcarea reglează totul, le aranjează totul, hrana e foarte importantă Sunt și stresul, de stresul, mișcarea, hrana, fac, se facă dezechilibri. Și de fiecare om are niște inclinații genetice în ce boală să cadă. De, de aceea sunt familii de hipertensivi. Dacă cineva e din familie hipertensivă, de el are un stil de viață normal, el nu va face asta. Că ceva interesant, și vezi și interesant, în afară de sistemul nostru genetic, avem deasupra un alt sistem epigenetic. Și sistemul epigenetic controlează sistemul genetic. Cam cum ar veni asta? ai o motocicletă, nu? Ea are toate mecanismele ca să meargă repede. Dar ea de acolo singur nu face nimic. Dar dacă apoi un conducător auto, un motociclist, ăsta știe să regleze motocicleta și fac un cuplu. Motocicletă, motociclist. De așa se face în organismul nostru sistem genetic și epigenetic. Și de exemplu, un armăsar și un călăreț. Când sunt împreună, îi fac un cuplu. Și călărețul spune, hai mai repede, hai, 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 hai. Și el accelerează celălalt. Acum oprește, pun. Să luăm alt exemplu, vioara și violonistul. Vioara are în ea toată muzica Universului. Dar trebuie să o scoate cineva din ea. El e violonistul. Și el știe să-și pună vioara, știe cum stea cu arcușul și același instrument scoate toate Toată muzica Melodiile Universului, universului spus, dar fiind ascunsă în vioară. Ei, așa se întâmplă și în organismul nostru. Sistemul genetic, sistemul care ne arată structura toată, epigenetic, funcția respectivă. Și dacă o ființă genetică e să fie hipertiroidian sau hipotiroidian sau să fie obez, dar dacă el respectă de legile respective, atunci organismul spune, mai că băia cum se cade. Hai să inhibăm gena care îl face să nu fie sănătos. Și vine un, o, o, o grupare CH3 și blochează gena aia. Și atunci omul rămâne normal, pentru că epigeneticul conduce geneticul. Asta e foarte interesant. Conduce exact. E, și atunci, în momentul în, care, în momentul în care el observă că e pusă ca să dea mai mult decât trebuie, vine imediat și reglează punctul respectiv. Povestiți-ne un pic despre rinichi. Sunt foarte cunoscuți ca și structuri. De multe ori spunem, mă dor rinichi sau oare păi, avea o problemă la coloană. Ce fac? Nu nicio legătură cu endocrinul. Rinichi sunt rinichi, adică sunt două glande prin care filtrează sângele și prin care scoate urei, acidurii, creatina, creatinina, ca să mențină normal, să trăim bine. În momentul în care Rinichiul nu mai merge, face insuficiență renală. Și aici poate să fie, ră, să fie microbi, să fie o infecție, poate să fie o inflamație, poate să fie o tumoră, poate să fie de, de iradieri de durere, dar nu au legătură de sistemul endocrin. Ci rinichiul, fiind suprarenală, e deasupra lui, dar nu e legătură cu el direct. Ați vorbit despre această zeamă, ați numit-o. Ați Așa. vorbit despre hormon. hormon da. Ce sunt, de fapt, acești hormoni? Hormonii sunt substanțe chimice care sunt făcute de glandele endocrine și care merg pe niște receptori. Uite, ca să ajung la dumneavoastră, am trebuit să apăs pe un buton. Apăsând pe un buton, imediat s-a deschis ușa. Din ce cauză? Pentru că receptorul respectiv, apăsat, acționează. Așa fac hormonii. Ei găsesc niște receptori speciali și în momentul în care e nevoie de ceva și organismul dă hormon, face acțiunea respectivă. Sunt un fel, de, un fel de mecanisme automate care merg pe niște receptori și receptorul respectiv reacționează bine și atunci poți bloca receptorii ăștia sau nu. De exemplu, mă sunați pe mine la telefon și eu nu vreau să răspund. Nu? De ce? Blochez telefonul. E la fel. Hormonii acționează acolo unde însă da să acționeze. Dacă nu, sunt blocați. Și deci... Hormonii sunt niște substanțe și sunt văzute, verificate, fiecare. De exemplu, hipofiza are vreo șapte, opt uh, hormoni pe ca, cu care controlează și suprarenala, 
controlează și tiroida, și glandele genitale, pentru că ea este regina. Și pentru fiecare în parte are cu un prehormon care o face să, să fie controlată. Vedeți ce, ce, ce bijuterie formidabilă este în acest endocrin. Și fiecare în parte, în același timp, fiecare glandă are zona sa, are hormonii săi, are receptorii săi și se autoreglează ca să meargă foarte bine. Se cunoaște faptul, și a spus și dumneavoastră, faptul că stresul te poate îmbolnăvi foarte mult. Ce este de fapt stresul? Stresul este uh, o agresiune brutală asupra organismului sau altor organe din organismul respectiv. Noi avem nevoie de stres. Noi nu putem trăi fără stres. Stresul e cel care te zgâlție, te trezește. Morții nu au niciun fel de stres. În momentul în care trăiești, și spunea cineva foarte frumos, avem nevoie de nevoie. Avem nevoie. În orice moment, stresul acționează asupra omului. Dar este un stres benefic, numit eustres, și un stres care este rău. Distres. Dis înseamnă tulburare. De exemplu, acum, dacă eu aș veni la un om și aș da două perechi de palme, ăla nu s-ar bucura. Iar și cred că un, Ar fi un, un, distres. un distres, da. Dar dacă îl mângâi frumos, vai ce cum se cade, îi fac, eu, eu un stres. O Ei, deci, în organismul nostru, stresul este prezent permanent, dar depinde cum sta este. Și el e cel care face ordine, liniște, pace în organism sau din contra, nenorociri. E momentul în care cineva este agresat puternic, de exemplu, unul a aflat că a câștigat la loto. Așa s-a bucurat până a murit. Pentru că a fost prea puternic șocul respectiv. Nu? A aflat că eu câștig banii ăștia și gata, a fost ultima respirație a lui. Sau, de exemplu, se ceartă doi și unul îi spune un cuvânt urât, îmi spui mie așa, nu ți-e rușine, pac, și-a căzut jos. Deci nu trebuie să ne jucăm cu stresul. Stresul este o agresiune pe gram, cam psihic. Pe de o parte este rece de receptori, de substanța respectivă, dar pe de altă parte e și rob psihic. Și de aceea noi avem nevoie de un stres, noi, noi permanent suntem într-o stare de, de, de stres. Ființa umană nu e lindă total, are o stare intermediară între excitație și între inhibiție. Și asta e starea normală a unei ființe umane. Ca în orice moment se poate acționa în bine, sau în rău. Și asta se numește homeostazie. Adică are aceeași stazie în țară romane. Și permanent. Acum discutăm, zâmbim, acum vă spun un cuvânt urât, vă enervați, vă supărați, chiar dacă nu arătați pe din afară, dar se întâmplă pe din afară. Nu pe stresul. Exact, și începe stresul. Păi imediat că îl calmăm stresul, se liniște trebule, dar ființa umană e permanent în acest joc. Această, această, acest echilibru. Putem și să influențăm stresul acesta? Cum să nu? Cum să nu putem? Ne putem stăpâni. Nu? Dacă te enervezi puternic ca nebunul și urli și dai crăp și tot, bine să, și dai, și să, să fii un om care te manifeste în exterior și, și aici o problemă. consumi în interior? Când te manifeste exterior și sunt alții, super pe aia, dar tu te răcorești. Dar când ești singur, poți să o faci fără să super pe nimeni. Deci, în mod normal, trebuie să punem frână. Aici e toată șmecheria. Ei, și, ei, și. A, a avut o, o vorbă, mi-a plăcut Băsescu. Și că de ei se moare, nu. Atunci nu e nicio problemă. <laughs> Foarte înțeleaptă treaba. Dom'le, se moare de aici? Da. Dacă mor, mor. Dacă nu se moare, și de aceea ursul spune, mor, mor, mor. Pasă de deci, important este, important este în viață să te echilibrezi, nu? A murit cineva. Mamă, încă ceva. Vedeți că moare cineva. Noi nu plângem mortul. Noi ne plângem pe noi. Ce mă fac eu, Nică, fără tine? Ce mă fac eu? Că el e mort, el nu mai știe nimic. Deci, și în, în marele crize, oamenii sunt, fiind egoist, în univers sunt două sisteme. Sistemul egoist și altruist. Sistemul egoist se gândește numai la el. Și un sistem de, pre, așa, de, de conservare. Fiecare ființă este egoistă, își vrea bine rău. Ei bine, Dumnezeu a inventat alt sistem, altruismul. Și un mare gânditor 
al antichității, Lenin spunea că era mai mare ca Aristotelul, unul Saul din Tars, noi spunem Apostolul Pavel. Așa. El spunea așa, foarte interesant, că iubirea e mult mai puternică decât moartea. Iubirea este formidabilă. Iubirea ce face? Îți dă altruismul. Și dă trei soluții la altruism. Nimeni să nu caute folosul său. Păi asta e o nebunie. Păi și eu trăiesc pentru alții. Normal, așa este. Dumnezeu nu trăiește pentru el. El trăiește pentru alții. O mamă trăiește pentru el. Ați auzit o mamă că a făcut o mâncare bună, o prăjitură bună, mănâncă jumătate din ea și mânca și voi că eu am mâncat. A și grozav. Ce face mama? Stă la sfârșit de la toți. De ce? Care iubire. Este altruistă. În momentul în care un om se gândește la el, ăsta e un cadavru, o nenorocire. Este un blestem când un om se gândește numai la el. Și permanent trebuie să topim egoismul. Și îl topim cu ce? Cu altruismul. Eu nu trăiesc pentru mine, trăiesc pentru alții. E teoretic, dar aici trebuie să ajungem. Un părinte e în stare să-și dea viața pentru copil? Păi de ce? De ce e prost? Moare, moare, să ducă. Ce dacă de ce să mor eu? Cum de ce? Că-l iubesc. Și dacă-l iubesc, stau lângă el și sunt gata să dau transplant. De ce? Că apare altruismul. Ei, în societatea de-a noastră a dispărut altruismul. Este egoismul. Eu să am. Dacă luăm un milion de lei, știți ce este un milion de lei sau de euro? Înseamnă 93 de ani a câte o, dacă ai 93 de ani, a câte o mie de euro în fiecare lună. 93 de ani. Păi dacă ai un milion de euro, 93 de ani, ai ce mânca? De ce ai nevoie de miliarde? De egoism. Și toți care au mai mult decât le trebuie sunt egoiști. Și de aceea Iisus spune, împarte spâinea. Da, de ce? Să fie și ale fericit. E bine, din cauza altrui, egoismului apar toate bolile astea. Deci, cu alte cuvinte, altruismul ar fi singura strategie reală de a exact. gestiona stresul. Exact. E singura reală de a, de a inhiba. Și apoi spui, dacă Dumnezeu care conduce îmi permite asta, eu stau liniștit de ce că El conduce. Îmi dau viața mâna Lui și mai aici un stres. De aceea au fost oameni ceva interesant. Hai să vă spun o poveste frumoasă. A fost un, un oarecare uh, mare uh, reformator care uh, îl chema Hus, Ian Hus, din Ceoslovacia. Și pentru că a supărat pe cei care uh, erau uh, la conducerea respectivă, i-a spus trebuie să te ardem pe rug. Și... Avea un elev și el, un ajutor al lui. Ajutorul ăsta lui era, îl chema Eronim. Hus și Eronim. Și Eronim, când a auzit că șeful trebuie să fie omorât pe cruce, să, să fie ars pe rug, spune, eu asta nu vreau. Și a început să se detașeze de el. Nu, nu, eu nu mai cred că a Hus. Dar ăștia au zis, aha, până acum ai făcut pe nebunul și spui că hușe, te ardem și pe tine pe rug. Atunci a văzut el ce să fac atunci. Și ne, maestre, iartă-mă, te iert. Mi-a fost frică. Dar acum nu mai mi-e frică. Dacă știu că ar pe rug, de să mai fie frică. Dar te rog ceva, înainte de a muri, te rog frumos, dacă viața de martir este frumoasă, ridică mâinile sus. Când ești în foc acolo și o stau separat. Și să știu și eu. Și în toate tablourile în care apare Ian Hus, apare cu mâinile ridicate. Făcut Dumnezeu să n-ai nicio durere. Și focul respectiv anestezii. Și în toate tablourile apare că el stă cu mâinile ridicate. Ceva foarte interesant. Deci ăsta este adevăratul, adevăratul stil de viață. Să nu trăiești pentru tine. Închipuiți-vă soldații. Dom'le, Om cu se cade la casa lui, tânăr, ce ai la armat. Păi de ce? Și apără în țara. Tu mă încolo de țară. Mă duc în Franța. Na, stai aici, cismi, chinuiește-te. Și își dau viața, domnule. Își dau viața pentru zică țară. Și mă, doi șmecheri, dau, îmi dau peste cap totul. Își dau viața. Soldații își dau viața pentru țară. 
Asta este viața, asta e josul vieții. Și aceste glande respective ne fac să avem un trai și fechi echilibrat, dar să fim și morali. Pentru că, cu părere de rău, egoismul strică orice morală. Un soț și soție se iubesc. În momentul în care se iubesc, nimic nu-i desparte. În momentul în care apare păcatul, distrugerea, totul se strică, apare egoismul. Când e altruism, nimic nu se strică. Și de aceea, să avem o sănătate bună, avem nevoie de altruism. Țineți, iubiți vă unul pe alții și a pus Iisus așa cum v-am iubit eu. Și cum am iubit? Am murit pe cruce pentru voi. De ce cauză? Ca să înțelegem că trebuie să ne iubim ca oameni. Nu ne mai certăm, nu ne mai supărăm. Și vedeți, glandele endocrine nu fac decât să explice mecanismul și filozofic, și religios, și biochimic, și mecanic, și din toate a sistemului acesta organic a ființii umane. Aș vrea să ne ajutați un pic să vorbim acum despre uh, un hormon, cortizolul. Da. Ce, ce este acesta și dacă uh, putem să-l, să-l reglăm din punctul ăsta de vedere, să-l controlăm mai bine? În momentul în care suntem în criză și în care organismul spune, băi, avem nevoie de niște treburi, de sacrificiu, apropo de, de altruism, da? Atunci cortizolul spune, fii ce o fi, noi mergem înainte și consumăm orice ca să trăim. Și cortizolul nu face decât să strice toate energiile ca omul să poată să își continuă viața. Și apare un hipercorticism în care cortizolul fiind foarte mare, omul respectiv este stors de energiei respective și când apare cortizonul foarte mare arată că toate energiile se consumă pentru a întreține viața. Și, și ce putem să-l influențăm? Noi avem posibilitatea de a interveni într-o formă naturală în medicament. Acum, în momentul, momentul în care un om este obez și consumă, adică adaugă în el mai mult decât poate suporta face un hipercorticism reactiv. Și atunci organismul caută să scoate ceea ce este în plus, tându-i o serie întreagă de cortizonul care face că să apară striuri, apar tot felul de, de, de tulburări, uh, tulburări metabolice, tulburări fizice, tulburări tegumentare în cortizonul acesta. Și deci în momentul în care stresul este foarte puternic, cortizonul nu face decât să ne scoate din nenorocire, forțând și storcând organismul de, de, de energie. De energie da. Și atunci, care stai liniștit, nu mai mânca mai mult decât trebuie ca să n-ai hipercorticism, fă mișcare echilibrat și nu te stresa. Și atunci el își menține, începe să intre în făgașul respectiv. Nu te stresa, egal, trăiești o viață unui mai Exact. Vină din altruism, da. prin tot ceea ce faci, exact. prin tot ceea ce răspunzi. Ei, ați, acest ați înțeles morala hormonologiei. Hormonologiei, exact. Hormon, această... hormonologiei, da. da. Credeți că se poate hipotiroidismul să se trateze natural? Acum, dacă un om are un picior mai scurt, ce trebuie să facă? Să, să meagă tot timpul șchiop sau își pune o proteză? Și acum întrebarea, cât timp va ține proteza? Cât timp? Depinde de natura ei. Nu, domne, dar un om are un picior mai scurt. Și vine la o ortopedie și face un, un picior de lemn. Cât timp va ține piciorul de lemn? Toată viața. De ce? Păi dacă îi lipsește. Și dacă îi lipsește, tu îi dai tratament substitutiv. Un hipotiroidian va lua toată viața tratament substitutiv. Pentru că el este o insuficiență de substanță de homotiroideni. Și cât o va avea? Păi, de exemplu, nu văd bine și pui ochelari. Cât timp voi ține ochelari? Cât vrei să vezi bine. Cât timp vrei să vezi bine. Cam da. atât de... Și atunci, în momentul în care, în momentul în care ți-ai reglat ochelari, tipul era mai groș, prea mare, prea puțin, ăsta e bun, bun, atunci rămâi cu ei. Și în momentul în care nu mai vezi cu ei, vin din nou la mine să se potrivesc. Dar trebuie ca o viață întreagă, ca să trăiești echilibrat, să substitui lipsa. Și atunci cât timp va fi un hipotiroidian cu tratament de tiroidian? 
cât timp vrea să fie sănătos și echilibrat. Da. Povestiți-ne un pic despre iod. A fost și sunt în continuare dezbateri despre această substanță, despre sarea iodată, dacă da. este sănătoasă. Iodul, da, putem... iodul este un element uh, în grupa halogeni. Este flor, flor, clor, iod și brom. Și brom. Uh, fiecare din astea se sublimă. Adică dacă lași în aer, dispare. Florul Face ca să uh, atace sticla. Și dacă ei ceară și faci un tister și bagi în flor, merge perfect. Uh, se repară, acționează chiar să topească florul. Clorul e un gaz de aceeași familie care dezinfectează și miroase urât. Și care se pune și în apă ca să omoare microbii. Bromul e o substanță care calmează pe om, liniștește. Când ești obosit, e puțin brom. Și se, înainte se spunea că la soldat, soldat spunea brom să, să, să facă armata în condiții mai bune. Și iodul e o substanță care este materia primă a hormonului tiroidiene. Și tiroxina este T4, are 4 iod. Când pierde un iod, rămâne T3 și asta este activ. Deci T4 este depozitul și când pierde un iod, face T3 și ăsta este hormonul activ. Și el intră în noi în T4, ăsta este legat și merge în organism. O parte din el liber, îi spune FT4, free T4, care se face în analize și T3 este activ. Ăsta merge mai puternic. Și sunt cazuri, persoane care sunt mai blânde așa și care nu merg bine și dai hormon tiroidien T4 și nu-i bun. Și dai și puțin T3. Aici e puțin eleganța medicului respectiv care spune nu luăm numai, numai T4, luăm și puțin T3. Și atunci regrează foarte bine hormonii, dar trebuie luați cu cap, cu echilibru cu știință, nu după cum miros. Gata, nu mai iau. Hai să gură. Nu vei să fii sănătos? E așa cum trebuie. Acum, se pare că, se zice acum, și sunt de multe discuții, că iodul este un iod radioactiv. Iodul 131. Și ăsta vine, e dat omului o tabletă, Asta intră în tot organismul, dar nu prea stă bine acolo și asta vine în tiroidă. Și acolo se depozitează. Și acolo arde tiroida. Și o distruge. Și când ai un nodul tiroiden, îi dă un iod 131, stă singur într-o cameră, ăsta intră tot organismul lui, organismul elimină și tiroida spune eu vreau iod 231. ia pe tot. Și atunci îl distruge și depinde nivelul care și aici gândit totul, aranjat, ca să nu mai facă operație să taie tiroida, ci îi dă iod 31. Acum iodul respectiv acum s-a băgat în sare. În sare respectiv. Că pentru, că, pentru că iodul respectiv, dacă nu e în cantitate suficientă, în organism poate da tot felul de tulburări erau o regiuni cu gușogene, nu știu dacă auzi de ele, cum este uh, în, în Oltene, este o regiune de asta gușogenă, în care oamenii neavând iod, organismul caută să completeze lipsa de iod și omul face gușă. Dar ăștia sunt în general mai uh, puțin inteligenți, de un cretinism, cretinism de, cu gușă. La mușcel acolo este o regiune de acesta. E și acum s-a introdus în sare iod. Acum unii zic că nu-i bine că s-a pus sare, că putea să ia numai cine e bolnav iod, nu dai la toți iod. Alții zic că iodul cantate mare face rău, alții spune că face bine, alții spun că nu, nu se știe. Și acum sunt cercetări științifice. Iar în concluzie, în opinia dumneavoastră, este recomandat, este corect să consumăm această sare iodată? Eu nu sunt decât un om care aștept ca Știința să spună ultimul cuvânt. Ce zic eu nu are importanță. Deci sunt doctori, profesori care zic că e foarte bine că a băgat iod, alții zic, vai de capul nostru că a crescut, a crescut cancerul de la da iodul respectiv. Eu nefăcând cercetare, trebuie să-l cred că pe unul, că pe altul. Și necrezându-i pe amândoi, momentan, nu trag o concluzie. Că, nu știu, de, dacă la minte. De ce să zic eu public 
Părerea mea este așa. Aici n-am o părere. Unii zic așa și spun și numele lor, alții zic așa și zic așa. Ca idee, e mai bine să nu ei, dacă poți natural, iodul respectivă, că cum l-a făcut Dumnezeu, iodul e perfect. Dacă unui, 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 e dacă unui lipsește, e bine să-i dai iod. Dar eu să iau o hotărâre, să zic oameni buni de azi înainte, nu mai luați așa, nu sunt chemați și n-are rost să fac eu asemenea chestii. Trebuie să fiu un comitet de oameni, nu sunt comitet, eu sunt siguranță. <laughs> și de aceea zic, părerea mea este că să n-am nicio părere în privința asta publică. Publică, din și atunci, perspectiva da, tiroidei da, Hashimoto, da. au fost mai multe întrebări Așa. dacă consumul în acest context de care vorbim de sare iodată... E, aici nu se știe, din nou, nu se nu știe. Se știe. Nu, nu. Oamenii încep să pună întrebări care să dau răspunsuri gratuite. Dacă nu e specialist, ce te apuci tu ca să dea un răspuns? Pentru că după câtva timp va cădea teoria ta. De exemplu, a fost <laughs> foarte interesant, foarte multe teorii despre, despre calciu. E bine mult calciu? E rău mult calciu. Aspirina. Mamă, ce ai și pe aspirină. O perioadă toată lumea să ia aspirină. După aceea nimeni să nu mai ia aspirină. Și au fost perioade în care nimeni nu a luat aspirină. Bă, nu acum ai nevoie, dar luați-o puțin. Ba nu, luați-o mai mult. Nu face rău, domne. Ba face foarte rău. Și au fost cercetări mari. Și atunci trebuie să fie așa mai, mai pe la mijloc și să nu spui tu, să fii tu conducătorul acestei discuții. Nu. Părerea mea, dar cine brânză ești tu să ai păreri în privința asta? Aici trebuie să spună știința. Și știința, după, și acum se întâmplă nenorocire, că în știință contează fesul. Interesul poartă fesul. Și atunci sunt companii care dau foarte mulți bani ca să iasă ce vor ei. Și să vă dau un exemplu. Avem puțin timp, că e ceva foarte interesant. Cu siguranță că da. Da. În privința cafelei, domnule. Cafeaua are un miros grozav și un gust bun. Nu? Ai pus și puțin zahăr, merge. Și lapte, merge. Și atunci place. Bun. Dar face bine. Și aici e nenorocia. Îmi place. Dai sănătos. Și aici e mare conflict la care oamenii sunt cad. Domne, îmi place... Dar nu-i sănătos. Dar îmi place. Și atunci ce să fac? Păi dacă îmi place, indiferent că e nesănătos, eu iau. De ce? Că îmi place. Dar îți face rău. E, tot trebuie să murim. Dar măcar să mor sătul. Și aici e nenorocie. Adică în momentul în care vezi un lucru că e rău, nu te atinge de el. Și asta e educația pe care vrem să o facem în țara noastră. Dom'le, spune echilibrat. Din toate câte, câte e puțin. E o prostie. Atunci să luăm și niște cantaridă, să luăm și niște uh, alte substanțe din astea nenorocire care pot să, poate să, să distrugă organismul, nu? Luăm ceanură, dar puțin, 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 rău, puțin, nu, domne. Tot ce e rău, nu mă atinge el. Tot ce e bun, cu echilibru. O să deci, povestim cu siguranță în a doua parte a zilei despre Deci neapărat ideea asta, lucru. deci atenție, tot ce este bun, cu echilibru. Tot ce este rău, nu atingem. De ce? Păi dacă îți face rău... Și să dau un exemplu și aici, că e frumos. Și frumos spuneam de, de experiență. Unul are o soție foarte frumoasă, drăguță, finuță, dar el e mare, solid și nervos. Și când soția nu e de acord cu el, e alt decât un pumn. Și îi rupe un dinte, îi rupe gura, îi rupe ochiul, îi rupe urechea. Că se enervează. El nu, nu poate suporta. O, și eu, eu, eu iubesc foarte mult, dar m-a enervat. Da, gândește că ea suferă. Da, dar dacă m-a enervat, eu nu am putut să mă stăpânesc. Cam așa este și cu cafeaua. Cafeaua e alcoolul, sub orice formă, este toxic, este o travă oricum. În cantități mici are efecte mici. În cantități mari are efecte mari. Dar în cantități mici tot efecte rele are. Și atunci nu trebuie să ne atingem de alcool. Așa ar fi normal. E, dar la sărbătoarea cuiva... Bun, la sărbătoarea cuiva dă un pumn organismului, rupe ceva în organismului, stai două săptămâni să refaci, dar a fost minunat că a luat în pumn. De... Aici, aici e logica și nenorocirea. Că noi în momentul în care ne place ceva, închidem ochii la logic și rațiune și adevăr. 
Dom'le, dacă alcoolul este rău, nu mă ating de alcool să-l beau. De ce? Păi dacă e rău, dar măcar de aniversa cuiva, păi dai un pumn. Și ai dat o aniversat, dar a durat nu știu cât timp. Organismul nostru este, dacă luați, de exemplu, o vată cu spirit și o băgați aici, în spatele buzii și o țineți câteva minute și cum o scoateți roșie. Pentru că alcoolul ca, ca, coagulează epiteliu, curge sânge și intră în vată sânge. Și ai băgat o albă și o scos roșie. De ce? Că nu face bine. E, dacă sub, sub obraz face așa, dar pe ei să o fac, ce face? Gândește-i, alcoolul coagulează totul și bei un păhărel de alcool și totul e o fagul, e rană, rană plină. Faci... De ce faci așa? Că te ustură, că e stricat. Dar a fost bun. Ce a fost bun, omule? Probabil starea la a, care se a, 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 aici, ajunge. Da, dar trebuie să aștepți ca tot esofagul care a fost ars să se refacă și se reface. Și după aia a doua zi mai faci și a treia zi. E, într-o zi el spune, stai că vă refac eu cum trebuie și faci un cancer de esofag. Și după aceea nenorocire că nu există leac decât să-ți fac alt din destin gros, să-ți fac un esofag nou. De ce? Ai esofag bun, nu băga alcool în el, nu? Priviți și acum în zilele de ce astea m-am aflat Un oare care are bani foarte mulți. Perfect. Și nu respectă legile de Dumnezeu. Totul e pe legi. Dumnezeu a făcut numai legi. Ce se întâmplă dacă calci pe greblă, pe colții greblii? Vei face pe frunte? Cine îți face cucuiul? Dumnezeu? Nu, coada greblii. Tu ai călcat pe greblă, greblă îți face cu cui? De ce? Că ai călcat nu trebuie. Deci că așa a vrut Dumnezeu să moară. Nu. Uite și acum păreri de rău, la o vârstă tânără, unul cu bani mulți a murit. De ce? Că a călcat pe bec. A făcut infarct de miocard. De ce cauză? Că n-a apărut că a băut mai multă apă. Și atunci, după aceea plângi. Dar de ce, de ce ai făcut aia? Păi mi-a plăcut. Bun, atunci. E, și asta vrem să învățăm pe oameni. Dom'le, oameni buni, dacă un lucru e rău, nu vă atingeți de el. Păi cum să nu mănânc eu? Da! Și acum a de cafea. S-a făcut cafea o respectivă când e prăjită, arsă, la 200 și ceva de grade. Nu poate să fie nimic sănătos în ea. E prăjală. Are substanțe cancerigene. Dar organismul e bun și repare, și repare. Și ca să facă o treabă formidabilă, a adunat în toată lumea cel mai mari companii de cafea, de-a dat banii crezut, ca să zică că e foarte util și sănătos ca în fiecare zi să bea șase cafele pe zi. Șase ori cafea. Industria cafelei e mai mare decât industria petrolului. Că e cea mai mare băutura planetei după apă. E, și au făcut o experiență mare și au discutat. Se întâmplă că faci o experiență în aceasta, se face o curbă care este ca un fel de ce. La mijloc e perfectă, la capete poți să faci ce vrei cu ea. Și atunci o forțezi puțin tel corba și, domne, am făcut cercetări științifice și cafea o face bine în cantități șase pe zi. De aceea noi, institutul, recomandăm ca orice om să ia șase cafele pe zi. Și au început să zic asta. Dar în California, un procuror a observat cafeaua prăjită, face o substanță acrilamidă, exact cu cartofii prăjiți. Și acrilamida, prin, prin cumulare, dă cancer verificat. Și de aceea, toată lumea inteligentă nu mai mănâncă cartofi prăjiți. Ne interesează, nu toată lumea mănâncă cartofi prăjiți. Ai luat cartofi, ten, și acum... Mai gustăm câte puțin, așa. Eu știu că dumneavoastră aveți o rețetă proprie de cafea. A spus că nu beți această cafea da. prăjită, dar vă faceți da, o rețetă. Nu, nu, nu-i cafea, cafea. glumesc cu cafea. Adică iau bătrunjel, două, trei legături și le tai foarte, foarte, foarte fin. Pun deasupra o lămâie, pun puțin ulei de, ulei de, de, asta, de măsline respective. Și apă. Și toate astea le-am mers, dă un gust formidabil. Și bei pătrunjel cu puțin ulei, cu puțin uh, vitamina C. 
Nu, dar are el, mâine. Are, are el ghită, lămâie, cu lămâie. E, după ce o iei, bei cafeaua asta, după 10 minute simți că se ridică părul sus, că intră pentru un gelul ăsta în sânge. Simți că se ridică puțin părul în sus, piele așa se face nu știu cum. După încă 5 minute, nu mai e nicio oboseală. E ca și când te-ai sculat din somn. Și am un prieten în Constanța, care atunci când e obosit, îi spune dumneavoastră, de fă și mie două cafea lui Virgil și scrie toată noaptea și când simte că e obosit, bea cafeaua. Și după ce o bea întâi îl turbură și după aceea tot îi Că intră toată zea aia din două legături de pătrunjel direct în sânge. Și atunci așa are și un gust foarte bun, are și miere de albine, o lingură de miere de albine. Mai ca dulce să... un pic. Da, păi da, miere de albine. Pui, miere de... Și atunci o lingură de albine, dacă e de tei cu atât mai bine, așa, o miere de, de uh, miere albine și e o plăcere. Și eu din când sunt obosit, că simt că nu mă simt bine, eu să trag eu... Și a zis cafea, cafea. deci deși nu e nicio cafea. <laughs> da. Și de foarte bine. Și ește cu aceasta chestie, Toată experiența aia a făcut fâs, pentru că am venit care acri la mine și acum se luptă că să uităm să scoatem achit, nu o să scoți, că e prejeală, la prejeală nu o mai scoți pe asta. Deci, adică se umblă cu minciuni, se umblă cu sisteme de a câștiga și oamenii care sunt atrași și a doua nenorocirei dă obișnuință. În momentul în, care, adică. da, în, momentul, în momentul în care îți place cafeaua, nu mai poți fără ea. Și încep să tremuri. Am avut un caz, o doamnă, nu mă simt bine, tremur, nu dorm. Doamnă, zice, beți cafea, beați. Ea zice, ca să nu rog frumos, dacă spui ceva de cafea, plec. Eu nu pot fără cafea. Deci, da, uite, nu vedeți că tremură mâna, nu se dacă toată ființa, vă simțiți rău, așa. Vă rog, nu mai amintiți de cafea. Bine, doamna, atunci ce să facem? Veți mă la apă și zic, eventual mai diluați cafeaua. A plecat, am zis cuvântul cafea. <laughs> S-a supărat, apropo S-a, de adevăr, care supărat, este da. ca o sabie. E, e, aici e nenorocia. Deci, trebuie să înțelegem că rău, sub orice formă, e rău. O minciună. Doi se iubesc foarte mult, trăiesc foarte bine și el greșește. Și că e rușine că a greșit, minte. Și el a descoperit. E, minciuna asta a stricat un cămin. Și din momentul ăla totul e destrus, mai sunt și copii pe mișloc. Din ce cauză? Pentru că rău sub orice formă este, este rău. rău. Ce părere aveți despre cafeaua decofeinizată? E la fel de nocivă? <laughs> Unii zic că substanțele care fac ca să scoate cafeină din cafea e mai toxic decât, decât cafeaua respectivă. <laughs> și ce se întâmplă? Bine este să iei un sirop, să iei ceva. Prăjeala, tot prăjită este. Dacă e prăjită, prăjeala e prăjeală. Ce ne jucăm așa ca niște copii? Prăjeala în cantitate mare este cancerigenă. Pentru că face substanțe cancerigene, face acril amidă. Și știm și numele ei. Dar asta e numai una singură, care are catecol, beta-catecol și alte substanțe care... Și apoi, ce este cafeaua în fond și la urmă, urmă? Merge un cal pe drum. Iisus Hristos umbla tot timpul cu exemple și îmi place sistemul acesta. Merge un cal și merge, merge și oposește și el, și el animal, nu? Și merge mai încet, omul, dar dai mai repede, nu? Îi dă un bici. Uuuu! Hai, hai să merg mai repede. Atunci, calul merge mai repede. Dar merge mai repede și obosește. Și omul spune, păi stai puțin că te-ai oprit, mai dă un bici și calul merge mai repede. Și el nu poate să spună, omule, nu mă bate că am obosit, n-am văzut, eu vreau să mergi repede. E, și după ce ar dă cinci la bic, calul cade jos. Asta e cafeaua. În momentul în care ești obosit, bei o cafea și am prin energie, energie, îți fură rezervele. De exemplu, dacă acum, doamne ferește, s-a întâmplat un incendiu sau ceva, toți am fugit. Dar dacă nu mai ai nicio energie, cazi pe jos și nu mai poți să faci nimic. Cafeaua asta face. Fură energiile pe care le are omul, care sunt benefice, care o ajută să scape din încurcături, și o f- plus că nu e intoxică. Cafeaua dă cancer, e verificat asta, nu asta. Cum să fie? Însă, în cantități mici, durează foarte mult. 
Da, este un în mod categoric ce s-ar dovedi, că, ce știți dobe. foarte da, bine, este da. că reușește să creeze un factor de risc exact. important. Da. Pentru că sunt da, o eu, 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 care nu au dezvoltat da, da, eu, eu, cancer, o euforie care e plăcută și exact. atunci omul de dragul plăcerii, pentru că este verificat că o prăjeală nu poate fi sănătoasă. Dar avem un organism din partea lui Dumnezeu formidabil. Formidabil. Și el luptă, luptă, luptă până când o dată spune stop. Și atunci nu mai e ce face. Să știți că aveți persoane care au declarat în mod oficial că renunță la cafea. E. După, această discuț, după acest discurs pe care da. l-ați avut de 10 minute despre, da. despre deci, cafea, deci, 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 a, a spus foarte Nu clar, vreau că... să fiu rău. Bez cafea, bez dacă vă place. Dar gândiți-vă la efecte. Gândiți-vă la, la cazul de care l-am amintit. Că omul respectiv n-a simțit nimic. Și în momentul în care credea că nu mai simte nimic, în momentul ăla nu mai poate să simte nimic. Adică nu vă ne abărjim că faptul că eu n-am nimic nu se simte. Că când se rupe ceva, nu mai pui înapoi. Și dacă aceasta, că e un excitant, nu-ți dă energie, te intoxică, e bun. Dar e bun. Da, e ne bun, place nouă să... Și atunci să argumentul că e bun, calc în picioare logica, rațiunea, inteligența, pentru că îmi place. Și e lupta aceasta între logică și între rațiune. Și cine? Rațiunea, interesant, e cu la minte. Place ele la inimă. Și Pascal spunea, luptă formidabilă între minte și inimă. Și, în general, noi suntem conduși de inimă, nu de minte. Așa. Noi nu facem ce trebuie. Noi facem ce ne place și de unde câștigăm și de unde profităm. Și asta însemnează corupție. Corupție e a călca adevărul în picioare. Și totdeauna când om cade adevărul, în afară că e vinovat, va plăti. Tot Mulțumesc se foarte mult. Vreau să le amintesc celor care ne urmăresc acum faptul că urmează în a doua parte a zilei să auziți un concept care, pe care domnul doctor Virgiliu Stroescu l-a pus la punct cu foarte multe elemente practice, cu ajutorul cărora să vă puteți îmbunătăți calitatea vieții. Domnul da, doctor, vă mulțumesc. Vom vorbi în extens. Da, asta da, am vrut asta. doar să atrag da, așa da. atenția că urmează a doua parte a zilei și o să rămâneți aici alături de noi da. și abia aștept. Toată lumea de așteaptă, sincer, să, să dea Dumnezeu să încă să ceva. Despre partea nu sunt rău intenționat. Nu vreau ca oamenii să sufere. Nu vreau ca un om, dacă îi place un lucru, să nu-l facă dacă crede că e bun. Dar dacă nu-i bun, de ce să se mintă? Măcar să-l facă mai rar. Și de... ar fi un început. Domnul, începutul, da. Dar dacă faci mai rar, tot nu rezolv problema. O îndepărtez. Eu vreau să tăiem de la rădăcină problema. Așa, oameni, dacă suntem oameni, hai, hai să luăm așa, domnule, ești o corge aminte a bărbatul, ești director general, ești ministru. Care mai tare, bă, tu sau țigala? Cine conduce? Ești o slugă. Ești un rob a unei țigări. Nu poți să nu bagi în gură. Dacă ești bărbat, domnule, nu mai fumezi. Și am terminat. De ce? Pentru că sunt bărbat. Am un Dumnezeu în cer. Mă ajută să scap de orice ori viciu. Cu Dumnezeu înainte. Îmi place cafeaua. Dă un colo de cafea dacă îmi face rău. Bea o apă. Bea un suc. Dar nu mai mă intoxic. Aici, aici e de norocia. Ce dă imediat în fața plăcerilor. Și oameni buni, noi să avem principii, nu plăceri. Să nu trăim pentru plăceri. Că plăcerile sunt toate baloane de săpun. Ați văzut ce frumoase culoarea baloane de săpun? Și după aia, fâs. Pe când, pe când dacă... dacă Încep să înțelegi frumos și încă ceva. Și cu asta termin. Oamenii și-au pierdut dragostea pentru adevăr. Și un text foarte ciudat, interesant, în, în, al lui Pavel. Ci că pentru că și-au pierdut dragostea pentru adevăr, pe nu, mai vă, nu mai vor adevărul. Nu vrem să știm adevărul. Că ne supără, ne doare. Și-au pierdut. Au început să creadă o minciună. Deci în momentul în care omul nu mai iubește adevărul, vine rău satana și dă minciuna. Și el crede minciuna. Și are religie mincinoasă. Și are idei și politică mincinoasă. De ce cauză? Că și-au pierdut dragostea pentru adevăr. Oameni buni, să iubim adevărul mai mult decât pe noi. Așa cum a avut-o Ianhus.
Vă Jesus mulțumim Christos. foarte mult pentru, pentru, da. această, pentru acest început și acest în final în, aceeași, în același ton. Aproape o oră și jumătate am petrecut împreună, ia că timpul zboară Trece timpul, de da. multe ori, mai ales când avem lucruri extrem de, de plăcute. Și sper că s-a înțeles câte ceva. Și apoi, de nou, nu sunt rău intenționat, nu vreau rău nimănui. Vreți carne, mâncați carne, vreți brânză, mâncați brânză, vreți alcool, vreți suică, beți, dar nu face bine. Ceea ce cu siguranță Și haide să, să mai gândim. Să nu gândim cu gura, cu buzele, nici cu inima, să gândim cu mintea. Ce ce de a fost pus acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost astăzi acum alături de noi și că veți mai rămâne alături de noi și ne vom revedea în a doua parte a zilei. Cu ajutorul lui Iulian aș vrea din nou să facem o scursă tranziție. Iulian, te rog, pregătește un, un, din nou un, un video cu ajutorul căruia să revenim imediat în câteva momente. Ne vom pregăti de mișcare, ne pregătim de a ne pune în starea potrivită pentru a putea uh, absorbi următorul uh, lector, următorul invitat care va vorbi despre sănătatea sistemului cardiovascular. Haideți să vedem. Demos cur material video și ne întoarcem.